السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی سیدنا محمد اشرف المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد جنیت القریہ اللہ ان اللہ دیار کلے اللہ سبحانہ وتعالی نم انیوریوں نل وشیئنگلیل اونڈ سیرت وی پانا ہے اللہ ورکم اللہ وڑی ترتودر کنمڑی پرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورغلکم پڑی تمانا ورغل کاٹی تند ورغل وڑی ترتی پٹر سرپانا والوی مرکل کوڑی باقی اتی اللہ نم انیورکم تند ارن پوری وانا ہے اللہ ترنگل لیگم یہ ہیرے بنام اللہ وی انجی والو دوڑ امن وڑی کٹلی گھڑی امام پرمکل وغت تند نبی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ورغل کاٹی تند مرائی پڑی والو درکم نانا بائی پ اللہ نمک نمڑی سندری خلق ملک اللہ اللہ اسلامی رخلق تند ارن پوری وانا ہے آمین جنیت رکھوری ہے اللہ نمڑی آرہ ہے خلق اندہ وڑہم سمی پڑا ویڈم ان مدرکہ ہے اندہ وڑہت کے لئے رکھوڑی ہے مکل اللہ سیر پڑا ویڈم ان مدرکہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی تنوڑی تنی پٹ کربی کنڈ تنوڑی میہ مکیمان پکو پڑ تلوڑ نبی مار غلی اندہ وڑہ رکھ نبی مارحل یریونڈی نرکتی پٹر برحل انبدل یلللکم یارکم سندے کم رکاد یند آلورکنڈ سننال نبی مارحلوڑی یلللہ کاری انگلیم اللہ حلیسا کی طریقہ نبی مارحلوڑی یلللہ کاری انگلیم اللہ حلیسا کی طریقہ نبی مارحل کور کسم انڈر ورحل بلد ابر ورڈی کسمتی نانے سیرت ترہرین انڈر اللہ حوی واقع کرتو کڑی آلو میہ نرکتی نبی مارحل ارکرارکل ان அந்த நதிமாரகள் தங்குளுடிய வால்வில் சோதனிகள் ஏற்குடுகின்ட பொழுது என்ன செய்தார்கள் என்று குரானை விரித்து நாம் பார்க்கின்ட பொழுது குரானிலை அல்லாக சுபகானகுவத்தால் نبیمارکلوڑی ورلارکلی پریم سیکنڈ بلدی ابرکلوڑی نڑی مڑیگلی چیرتے نمک چلی تروا اوور کسٹ نیرت لیوں یرے مرڈتل تنگلی ملومیان مرگی اوپڑی تارحل ادھدان نبیمارکلوڑی پنب یلتر اللہ منت چلی تریگرا نمک اللہم تریم نام اڈکڑی کیلوی پٹر کوڑی نبینا یونس علیہ السلام ورگل کڑمیان خودنکلوڑی اللہ மக்களுக்கு மார்க்கத்தை எடுத்து சொல்லுகிட பொழுது இந்த மக்கள் அந்த மார்க்கத்தை ஏற்க மறுக்கிறார்கள் ஒரு கட்டத்தில் யூனுஸ் அலையிஸ்வரா துவசலாம் நிராசையடைந்து போய் அல்லாஹ்விடத்திலே துவா செய்வார்கள் யா அல்லாஹ் இந்த மக்கள் யாரும் ஈமான் கொள்வதை போல தெரியவில்லை இவர்கள் ஈமான் கொள்ள மாட்டார்கள் எனவே இவர்களை அழித்து விடு என்று சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹும் அந்த பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொண்டான் வேதனை இறக்கி வைக்கிறான் யூனுஸ் அலையிஸ்வரா துவசலாம் யதார்த்தமாக வேதனை வருகின்ற பொழுது நபிமார்களை அல்லாஹ் வெளியே அனுப்பிடுவான் என்ற அடிப்படையிலே அந்த சமூகத்திடமிருந்து வெளியே போய்விடுகிறார்கள் வெளியே போனதற்கு பின்னால் யூனுஸ் நபிக்கு அல்லாஹ் ஒரு சோதனையை தர்றான் யூனுஸ் நபிக்கு என்ன செய்யறான் ஒரு சோதனையை தர்றான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான் இருக்குது எப்படிப்பட்ட சோதனை அந்த பகுதியிலிருந்து வெளியில போறாங்க ஒரு கப்பல்ல ஏறுவதற்கு அனுமதி கேட்கிறாங்க எந்தவித கேள்வி விளக்கம் இல்லாமல் உங்களை பார்த்தா நல்லவங்க மாதிரி இருக்கிறீங்க நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மக்கள் ஏத்துக்கிறாங்க போய் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த கப்பலில் இருந்து அந்த மக்களாலே கடலில் தூக்கி வீசப்படுகிறார்கள் சமூக உங்களுக்கு தெரியும் நான் மேலோட்டமாக சொல்லுறேன் என்ன செய்யறாங்க கடல்ல தூக்கி வீசுறாங்க அப்படி கடல்ல தூக்கி வீசுறப்ப கடல்ல விழுந்தா பரவாயில்ல கடலில் வாயை பிளந்து காத்து கொண்டிருந்த அந்த மீனின் வயிற்றில் யூனுஸ் அலைஹி சலாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் விழுகிறார்கள் வாயில விழுகிறாங்க வயிற்றுக்குள்ள போயிடாங்க அந்த மீன் உடனே என்ன செய்யுது கடலின் அடி ஆழத்திற்கு போய்விடுகிறது கடுமையான இருள் ஒரு மீனின் வயிற்றில் இருள் இருக்கும் அந்த இருளை கடந்து கடலின் அடி ஆழத்தின் இருளிலே அவர்கள் அந்த மீன் இருக்கிறது இரவு நேரத்தில் கடுமையான இருள் கண்ணுக்கு எதுவும் தெரியாத ஒரு இக்கட்டான சூழல் கண்ணுக்கு எதுவும் தெரியாத ஒரு இக்கட்டான சூழல் சரி பூமியில இருந்தா பரவாயில்ல மூச்சு விட கூட பிரச்சனை இருக்காது யாரையாவது விசாரிக்கலாம் எங்காவது போகலாம் எதுவும் இல்ல கடலுக்குள்ள சரி கடலுக்குள்ளையும் ஃப்ரீயா இல்ல ஒரு மீனுடைய வயிற்றில் இருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய இக்கட்டான சூழல் இந்த சூழல்ல தான் நபீனா யூனு சலைக சலா புஸ்லாம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அல்லாஹ் இடத்தில் தன்னை ஒப்படைக்கிறார் இந்த மாதிரி இக்கட்டான சூழல்ல கடலுக்கு உள்ள இருக்கிறா அல்லா இருள்ள தக்கி இருள்ள சிக்கி கொண்டு இருக்கிறேன் யா ஒரு மீனின் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறேன் யா அல்லா சில ஹதீஸ்வர்ல இப்படி இருக்கும் யூனுஸ் நபிய ஒரு மீன் விழுந்துச்சு அந்த மீனை இன்னொரு மீன் விழுங்கி விட்டது யூனுஸ் நபிய ஒரு மீன் விழுந்துச்சல்ல அந்த மீனை இன்னொரு மீன் விழுங்கிருச்சு அப்படியும் சில ஹதீஸ்கள் இருக்கு எப்படி பார்த்தாலும் 
எந்த விதமான வெளி தொடர்பும் இல்லாமல் யாரிடத்திலையும் பேச முடியாம மூச்சு விடக்கூடிய சிரமப்படக்கூடிய ஒரு இக்கட்டான சூழல்ல யூனு சரகி சிலாத்து சலாம் கடலுக்கு அடியில் மீனின் வயிற்றில் சிறைபிடித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சிறைபிடித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்துல இப்படி இக்கட்டான சூழல்ல யூனு சரகி சிலாத்து சலாம் அவர்கள் ரெண்டு காரியத்தை செஞ்சாங்க ரெண்டு காரியத்தை செஞ்சாங்க வார்த்தை அந்த வார்த்தையில ரெண்டு விஷயத்தை சொன்னாங்க இந்த சமூகத்திற்கு ஒண்ணு என்ன லாஹிலாக ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை லாஹிலாக இல்லா அந்த சுபகானக இது ஒரு வார்த்தை என்ன சொன்னாங்க ரப்பே நீதான் வணக்கத்திற்கு தகுதியான உன்னை போல பரிசுத்தமானவன் யாரும் கிடையாது உன்னை போல பரிசுத்தமானவன் யாரும் கிடையாது நீதான் வணக்கத்திற்கு தகுதியானவர் முதல்ல ரப்ப எந்த அளவிற்கு உயர்த்த முடியுமோ அந்த அளவிற்கு உயர்த்தி அதே சமயத்தில் ரப்பை ஒரு பக்கம் உயர்த்த உயர்த்த தன்னை தாழ்த்தக்கூடிய ஒரு சூழலையும் உருவாக்கி கொண்டார்கள் இன்னை குந்தும் நான் அநீத முளைத்து விட்டேன் அல்லா நான் எனக்கு அநீத முளைத்து விட்டேன் அல்லா நான் என்ன செஞ்ச எனக்கு நான் அநீத முளைத்து விட்டேன் நீ மகா பரிசுத்தமானவன் நீ என்னை தண்டிக்கல நீ என்னை அநீதமாக இப்படி போடல நீ எனக்கு ஒரு கஷ்டத்தை தந்துடல நீ பரிசுத்தமானவன் நான் செய்துவிட்ட என்னுடைய தீவனையின் காரணமாக நபிமார்கள் பாவம் செய்ய மாட்டாங்க அவங்கள்ட்ட நடந்த ஒரு சின்ன விஷயம் அதை கூட அவங்க பெருசா நினைச்சு சொல்றாங்க நான் செய்துவிட்ட ஒரு தீவனையின் காரணமாக இப்படி நான் வந்து சிக்கியிருக்கிறேன் தவிர நீ மகா பரிசுத்தமானவன் நீ எந்த இந்த கஷ்ட காலத்திற்கு நீ பொறுப்பல்ல இந்த இக்கட்டான சூழலுக்கு நீ காரணம் அல்ல நான் தான் காரணம் என்பதை ஒத்துக்கொண்டு யூனு சரிக சிலா போஸ்லாம் இந்த தஸ்வீகளை உதுக்கிறார்கள் நாம <laughs> <laughs> வருவதற்குவனாகிறேன் எல்லா கெட்ட சூழல்களுக்கும் காரணம் நான் தான் இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கிய வார்த்தை தான் இன்னைக்கு மின்னலாலும் என்கிற வார்த்தை இந்த வார்த்தையை சொன்னதுக்கு பின்னாடி அல்லா சந்தோஷப்பட்டான் அல்லா சந்தோஷப்பட்டான் எந்த சமூகம் இவர்களை மறுத்ததோ நல்ல கோடிக்கு எந்த சமூகம் இவர்களை மறுத்ததோ எந்த கடல் உள்வாங்கி கொண்டதோ எந்த மீன் தனக்குள் சிறைபிடித்து வைத்ததோ அந்த மீன் அவர்களை விடுதலை செய்கிறது அந்த கடலின் கரை அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறது அந்த சமூகம் இஸ்லாமாக மாறி இவர்களுக்கு பின்னால் நின்று தொடக்கூடிய ஒரு சூழலை அல்லாஹ் உருவாக்குகிறார் இவர்களுக்கு பின்னால் நின்று இவர்களுடைய வழியை ஏற்று நடக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை அல்லாஹ் உருவாக்குகிறார் அப்ப இந்த வார்த்தையை நாம இன்னைக்கு சொல்வதற்கு சரியான நேரத்தில் இருக்கும் இல்லையா இந்த வார்த்தையை சொல்றதுக்கு சரியான நேரம் இதை விட்டா வேற எதுவும் கிடையாது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எப்படி யூனு சரைய சிலாத்து சிலாம் மீனின் வயிற்றில் சிக்கிக் கொண்டு நடுக்கடலிலே அந்த கடலின் இருளிலே அடி ஆழத்தில் சிக்கிக் கொண்டார்களோ அதே போலத்தான் இன்றைக்கு நாம் பல நபர்களாக இருந்தாலும் கூட ஈமானிய உணர்வுகள் இல்லாமல் ஒற்றுமை இல்லாமல் நம்மை நம்மை நோக்கி எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய எந்த சவால்களுக்கும் நம்மை தைரியப்படுத்தக்கூடிய ஆறுதல் இல்லாதவர்களாக அனாதிகளாக நிராயுத பாணியோடு நாம் இந்த சமூகத்தில் இல்லையா ஒரு இக்கட்டான சூழல் யவ என்ன செய்வான்னு தெரியாது எவ எப்ப பேங்க முடக்குவான்னு தெரியல கேஸ கட் பண்ணுவானான்னு தெரியல நகையை புடிங்கி வச்சுக்குவானான்னு தெரியல இன்னும் சொல்ல போனால் திடீர்னு என் வீட்டுக்கு ஒருத்த வந்து இந்த வீட்டுல நீ இருக்கக்கூடாது வெளியில போ அப்படின்னு ரெண்டு காவல்துறையோடு வந்து சொன்னால் நான் வேற வழியே இல்லைங்கிற இக்கட்டான சூழல்ல தான் ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமியர்களும் இந்தியாவில் இருக்கு இதுதான் யதார்த்தம் இதுதான் என்னது எதார்த்தம் இது பயப்படுத்துறதோ வீதி ஏற்படுத்துறதோ நோக்கம் அல்ல இதுதான் எதார்த்தம் இந்த சூழலில் தான் இன்றைக்கு நாம் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சூழலில் தான் சிக்கி நமக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா 
நமட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் இவர்களுக்கு எதிராக நம்மில் சட்டம் படித்தவர்கள் யாரும் கிடையாது இவர்களுக்கு எதிராக தைரியத்தோடு போராடக்கூடிய ஒரு தலைமைத்துவம் நமக்கு கிடையாது எதுவுமே இல்லாம இருக்கக்கூடிய நம்மட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் ரப்பிட்ட நம்மளை ஒப்படைச்ச ரப்பே நான் பாவ செஞ்சிட்டேன் எங்களுடைய குடும்பத்துல நிறைய பேர் பாவ செஞ்சிட்டாங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஈமான உள்ளத்துல சுமந்து கொண்டு உன்ன வனங்கல்ல உனக்கு பிடித்தமான வாழ்க்கை வாழல்ல நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்னை நான் உன்னிடத்தில் ஒப்படைத்து விட்டேன் என்னை நான் உன்னிடத்தில் ஒப்படைத்து விட்டேன் என் காரியங்களுக்கு என் சூழல்களுக்கு நான் தான் காரணம் நீ நினைச்சா மட்டும்தான் எங்களை காப்பாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒப்புதலோடு அந்த மன ஓர்மையோடு இறைவனிடத்தில் நாம் சரணாகதி அடைகின்ற பொழுது இறைவன் நம்மை காப்பாற்றுவான் இறைவன் நம்மை பாதுகாப்பான் அதை தவிர நமக்கு எந்த வழியும் கிடையாது எந்த வழியும் கிடையாது அதனால இன்ஷா அல்லா ஒவ்வொரு தொழுகையிலையும் லாயிலாக இல்லா அந்த சுபகானத்தை இன்னை குறித்து மின்னல்லாதுமே போதலாக இன்ஷா அல்லா ஒரு சின்ன ஒரு மசூரம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பெரியவங்க கேட்டோம்னா இக்கட்டான சூழல்ல அதிகதிகமாக இந்த தஸ்பிகளை ஓதுங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க நம்ம ஒவ்வொரு தொழுகையிலையும் தஸ்பிக ஓதி முடிச்சுட்டு துவாவுக்கு முன்னாடி குறைஞ்சபட்சம் எத்தனை தடவை லாயிலாக இல்லாம ஓதலாம் ஓதலாம் சொல்லுங்க லாயிலாக இல்லான் சுபகான கிந்தி குந்தும் நல்லாலுமே எத்தனை தடவை ஓதலாம் சில பேருக்கு கோவம் வரலாம் நான் வெளிப்படையாக சொல்லிடுறேன் என்ன ரொம்ப நேரம் இழுக்கிறாரே அது இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கல இயல்பான ஒண்ணு தானே ஒண்ணுக்கு ஒருதன் சில பேர் சொல்லலாம் வீட்டுக்கு போகணுமே சில பேர் சொல்லலாம் ஆனா இதெல்லாம் கடந்து கொண்டு போய் அகதி முகால் வச்சுட்டானா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படிதானே கொண்டு போய் அங்கே இங்கே அடைச்சிட்டானா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்ப இருக்கிற நம்ம தெருக்கக்கூடிய கொஞ்ச காலம் தான் எவ்வளவு காலம்னு சொல்லணும் இந்த காலத்திற்குள் நாம் இறைவனிடத்தில் பாதுகாப்பு தேடுவதற்காக இந்த தஸ்பீகாத்துல போதும் மின்சா அல்ல ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் துவாவுக்கு முன்னாடி துவாவுக்கு முன்னாடி குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பதினோரு தடவை ஓதி துவா செய்யலாம் செய்யலாமா என்றால் ஒரு பதினோரு தடவை இந்த லாயிலாக இல்லாத சுபகானத்தை இல்லை கொண்டு மினந்தாலுமே இத ஒவ்வொரு தொழுகையிலையும் ஒரு தடவை மட்டும் கேட்டோம்னா ஒரு முப்பது மூணு தடவை ஓதலாம் என்றால் ஒவ்வொரு தொழுகையில பிடிக்கிறனால ஒரு பதினோரு தடவை யாருக்கும் இந்த சிரமம் இல்லாம ஓதணும் அதே மாதிரி சடங்கா ஓத வேண்டாம் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் சடங்கு சம்பிரதாயமா அப்படி எல்லாரும் ஓதுறாங்களே கோரசோன்னு கத்துற மாதிரி இல்லாம ஒவ்வொருத்தரும் கல்வில நினைச்சுக்கோங்க நான் என்ன பாவம் செய்வேன் என்ன பாவம் செஞ்சேன் என்னுடைய எந்த பாவத்தின் காரணமாக இந்த சமூகத்தில் இவ்வளவு பெரிய சோதனை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஏன்னா ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய பாவங்களும் சமூகத்தை பாதிக்கும் என்பது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா பணீஸ்வரன் சொல்லி தந்திருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான செய்தி அதனால நான் என்ன பாவம் செய்தேன் என் பாவத்தை நான் யோசித்து ரப்பே உன்னை தவிர மன்னிப்பவர்கள் யாரும் இல்லை எனவே நீ மன்னித்து விடு மன்னித்து இந்த சமூகத்தை பாதுகாத்து விடு என்ற எண்ணத்தோடு இந்த துவாவை இந்த தஸ்வீகளை நாம் ஓத வேண்டும் அப்படி இஹ்லாசான முறையில் ஓதுவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகளை அல்லாஹ் நம் எல்லோருக்கும் தந்து அருள் புரிவானாக நம்முடைய ஓதுதலை ஏற்றுக்கும் அல்லாஹ் இந்த சமூகத்தின் எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து வைப்பானாக சூழ்ச்சிக்காரர்கள் எவ்வளவு பெரிய சூழ்ச்சி செய்தாலும் அந்த சூழ்ச்சியின் முடிவு இறைவனிடத்தில் மட்டும்தான் இருக்கிறது அந்த முடிவை நமக்கு பாதகமானதாக இல்லாமல் சாதகமானதாக அல்லாஹ் ஆக்கி அருள் புரிவானாக அனில்ஹம்துல்லாஹ் ரபிலாலமீன் அலாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து